வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போது நம்ம வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட நிறைய டவுட்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் கமெண்ட்ஸை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து அருண் பா அருண் பஃபட் அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு டுடே மை ப்ராஃபிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஜபுள் ஃபுட்டு ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காரு என்ட்ரி டைம் வந்து காலையில் ஒம்பது பதினேழுக்கு எக்ஸிட் டைம் வந்து ஒம்பது இருபத்தி ரெண்டுக்கு ஒன் டே சார்ட்டு டெய்லி சார்ட்டை வந்து ப்ரீவியஸ் கேண்டில் கரெக்டாக ஹையை ப்ரீவியஸ் கேண்டில் ஹை லோ பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி மூலிமா ஒம்பது பதினேழுக்குலாம் என்ட்ரி பண்ணிட்டார் ஒம்பது இருபத்தி ரெண்டுக்கு அஞ்சு நிமிஷத்தில் காலை முடிச்சுட்டு ஆயிரம் ரூபாய் வெளியே வந்துட்டாரு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அக்ரெசிவாக இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அக்ரெசிவ் ட்ரேடராக இருந்திருக்காரு ஆயிரம் ரூபா பணம் சம்பாரிச்சிருக்காரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் அருண் பஃபட் வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது வந்து ரவி ராஜு அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு ஒத்து ப்ளீஸ் டூ ஏ வீடியோ ஆன் சப் ப்ரோக்கர் ஹூ ஆர் சப் ப்ரோக்கர் லிஸ்ட் ஆஃப் சப் ப்ரோக்கர் அண்டு வாட் இஸ் தேர் ரோல் இன் மார்க்கெட் ப்ளீஸ் டூ இட் வில் ஹெல்ப் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போது நம்ம தெரு முனையிலலாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து சப் ப்ரோக்கர்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கும் ட்ரேடிங் ஆஃபீஸ் சின்னதாக ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு சிஸ்டம் போட்டுட்டு அவர் வந்து ட்ரேடிங் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெரிய மேஜராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்கர்கிட்ட சப் ப்ரோக்கராக இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஷேர்கான் இந்தியா இன்ஃபோலைனு இந்தியா புல்ஸ் செக்யூரிட்டிஸ் இல்லை வந்து ஐஏஎஃப்எல் இந்தியா ஐஏஎஃப்எல் தான் இந்தியா அதே மாதிரி ரிலீ கேரு அவங்கள்ட்ட போய்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப் ப்ரோக்கர்ஷிப்புக்கு ஒரு ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணி சில இடங்களில் வந்து ஆய பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் பணம் கேட்பாங்க சில இடத்துல ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த சப் ப்ரோக்கர்ஷிப் ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட போய் அந்த உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கார் பார்த்திங்களா சின்னதாக ரூம் போட்டு ரெண்டு சிஸ்டம் வச்சுருப்பார் அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் ஓப்பன் பண்ணி கொடுப்பார் அவருக்குன்னு தனி கம்பெனி இருக்காது ரிலீ கேரோ இல்லை வந்து இந்தியா இன்ஃபோலைன்லேயோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பெனி ஷேர்கான்லேயோ ஓப்பன் பண்ணி கொடுப்பார் அப்போ அவர் யாருனா சப் ப்ரோக்கர் ஓகே இப்போ டேரெக்டாக ஷேர்கானுக்குனே ஆஃபீஸ் இருக்கும் ஹெட் ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அவங்களுக்குனே ஆஃபீஸ் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே போய் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக உங்கள் அந்த ப்ரோக்கர்ட்டே போய் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்றது அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான சப் ப்ரோக்கர்ஷிப்பை தான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க செபி அதுவும் வந்து எப்போன்னா அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்ச் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்னும் ஏழு மாதங்கள் அதுக்கு டைம் இருக்குது அதனால் இப்போயே வந்து நீங்கள் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் பொறுமையாக உங்களுடைய ப்ரோக்கரோ இல்லை சப் நீங்கள் நீங்கள் யார்கிட்ட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அவங்கள்ட்டே வந்து சார் நீங்கள் சப் ப்ரோக்கரா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்லிடுவாங்க ஸோ அடுத்த லெவலுக்கு என்ன பண்ணணும் நான் அப்படின்றத நீங்களே வந்து பண்ண ஆரம்பி அவர்கிட்ட கேட்டே பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அவங்களுக்கு சரியான ரிப்ளை வரலனா அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து அழகாக ஒரே ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் மெயில் மெயில் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக வேறு யார்ட்டையாவது வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது ரெஃபரல் இன்கம்க்கும் சப் ப்ரோக்கர்ஷிப்புக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அந்த ரெஃபரல் இன்கம் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த கம்பெனியாக பார்த்து உங்களுக்கு ரெஃபரல் இன்கம் கொடுக்குறது உதாரணத்துக்கு இப்போ ஜீரோதாவில் வந்து ஒருத்தர் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நம்பர் கொடுப்பார் இந்த நம்பர் வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அது என்னென்னா அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்றது தான் அதுக்கான அர்த்தம் புரியுதுங்களா அவங்க வந்து சப் ப்ரோக்கர்ஷிப்பாக கொண்டு வர மாட்டாங்க சப் ப்ரோக்கர்ஷிப் அப்படின்றவங்க வேறு நீங்கள் வந்து ஜுராதாவில் போயிட்டு சப் ப்ரோக்கர்ஷிப்புக்கு நான் சைன் பண்ணணும்னா அது வேறு ரெஃபரல் இன்கம் வரணும் அப்படின்னா அது வேறு ஓகே அதனால் ரெஃபரலையும் சப் ப்ரோக்கர்ஷிப்பையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க நீங்கள் யார்கிட்ட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்களோ அவருக்கு தாராளமாக கால் பண்ணி சார் நான் வந்து சப் ப்ரோக்கராக இல்லை ரெஃபரல் இல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேனா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் எந்த அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ ஜீராதாவோட ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கே டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இன் மை அக்கௌண்ட் அண்டர் சப் ப்ரோக்கர்ஷிப் ஆர் டேரெக்ட் வந்து ஜீரோதாவில் இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டு மெயில் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஓகே இதில் ஒன்றும் பெரிய ஒரு பெரிய பிரச்சனைலாம் கொண்டு போயெல்லாம் விட மாட்டாங்க அதனால் பயப்பட வேண்டாம் இன்னும் ஏழு மாதங்கள் அதுக்கு டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது இவங்கெல்லாம் வந்து வேறு ஏதாவது பிளான்ஸை மாற்றுறாங்களா அவங்களுடைய டிசிஷனை மாற்றுறாங்களான்றது நமக்கு தெரியாது ஓகே ஸோ இன்னும் ஏழு மாத காலங்கள் இருக்குது நீங்கள் தெளிவான
முத்து சார் ஐ டிடன் கெட் திஸ் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வை சார் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து எனக்கு கமெண்ட் போட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து மட்டும் ஒரு பதினஞ்சு பேர்கிட்ட எனக்கு கமெண்ட் போட்டிருந்தாங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரல சார் நீங்கள் வீடியோ போட்டால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து நான் பண்ணுறது இல்லைங்க யூடியூப்பில் வந்து எல்லாருக்குமே நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்புறது கிடையாது இப்போ கரண்டாக நான் ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூ இது அதனால் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருமே நம்மளுடைய சேனலில் போயிட்டு வீடியோஸ் அப்படின்ற இடத்துல அந்த காலமில் நான் புதுசாக வீடியோ போட்டேன்னா அந்த வீடியோஸில் கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ எவ்ரி டே நான் போடுற வீடியோஸ் டைமிங் பேசிஸில் டே பேசிஸில் அந்த இடத்துல கிளியராக மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ வீடியோஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிவிட்டு லேட்டஸ்ட் வீடியோஸில் நீங்கள் எதை பார்க்கலையோ அதெல்லாம் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஆஃப் டேவாக வரலை அப்படின்னா உடனே நீங்கள் நம்ம வீடியோஸில் போய் பார்த்துருங்க அங்கே வந்து நீங்கள் தெளிவாக நம்ம சேனலில் எடுக்க முடியும் ஓகே ரொம்ப நன்றி மணிகண்டன் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுக்கு அடுத்தது பிரபாகரன் அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு ஹை ப்ரோ டுடே இஸ் மை ஃபஸ்ட் ட்ரேடிங் டே இன் எஃப்என்டோ ஆப்ஷனில் டூ ட்ரேடிங் செய்தேன் மை ப்ராஃபிட் இஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸலண்ட்டான ப்ராஃபிட் பிரபாகரன் வாழ்த்துக்கள் ட்ரேடு ஒன்று வந்து கோட்டாக் பேங்க்கில் டூ லாட்ஸ் பை பண்ணியிருக்காரு ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ புட் ஆப்ஷன் ஓகே பதிமூன்று ரூபா ஐம்பது பைசாக்கு வாங்கி பதிமூன்று ரூபா எண்பத்தி ரெண்டு பைசாக்கு செல்லிங் போட்டிருக்காரு எண்பது பைசாக்கு எண்பத்தஞ்சு பைசாக்கு செல்லிங் போட்டிருப்பாரு மூணு பைசா வந்து அவருக்கு ப்ரோக்கரேஜ் பிடிச்சிருப்பாங்க விட்டுருங்க ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பன்னிரெண்டு புள்ளி ஐம்பதுன்னு போட்டிருக்காரு ப்ராஃபிட் வந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபா போட்டிருக்காரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் இதை வந்து தெளிவாக பாருங்கள் அவர் எந்த என்ட்ரி எந்த எக்ஸிட்டு என்ன மணி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அதெல்லாம் கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அதுக்காக தான் இந்த கமெண்ட்டு அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு கோட்டாக் பேங்க்கில் டூ லாட்ஸ் பை பண்ணியிருக்காரு ஒன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ புட் ஆப்ஷன் பதினாலு முப்பதுக்கு பையிங் பண்ணி செல்லிங் வந்து பதினாறு முப்பத்தி ஏழுக்கு பண்ணியிருக்காரு ஸ்டாப் லாஸ் பதிமூணு முப்பதுக்கு போட்டிருக்காரு ப்ராஃபிட் வந்து முந்நூற்றி மூவாயிரத்தி இரநூறுவா ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து டாப் ஃபைவ் லாஸர் ஸ்டாக்ஸ் ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி நான் ஆப்ஷன்ஸ் உங்கள் வீடியோஸ் பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ அண்ட் யுவர் வீடியோஸ் ப்ரோ தேங்க்ஸ்னு போட்டிருக்காரு ரொம்ப நன்றி பிரபாகரன் உங்களுடைய ஷேரிங் இதில் இந்த ரெண்டு ட்ரேடிங்லேயும் வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா முதல் ட்ரேடில் வந்து அவரோட மணி மேனேஜ்மெண்ட் தவறாக இருக்குன்றதை நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் சப்போஸ் அவருடைய டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பைசாவில் வெளியே வந்துட்டார் ஆனால் ஸ்டாப் லாஸ் பார்த்தா ஒரு ரூபா வச்சுருக்காரு இதில் ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் இது வந்து ரொம்ப அவர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காருன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா முதல் ட்ரேடு அப்படின்றனால ஒரு ப்ராஃபிட்டில் எக்ஸிட் ஆகி வரணுன்றதுக்காக வர ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வந்துடலாம் புரியுதுங்களா முதல்ல ஒரு பத்து ட்ரேடு வந்து நீங்கள் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை கூட ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியான ப்ராஃபிட்டில் இருந்தாலும் நீங்கள் வெளியே வந்துடணும் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பொறுத்தவரை என்ன தெரியுங்களா பேராசை தான் பெரிய நஷ்டத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் சின்ன லாபத்திலே வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா அது உங்களை தப்பிச்சு விட்ரும் சில நிறைய நேரங்களில் வந்து இந்த சின்ன லாபம் வந்து நம்மளை காப்பாற்றி விட்ரும் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணலனாலும் அதே தான் இப்போ இவருக்கு நடந்திருக்கு ஓகே சின்ன லாபத்தில் முதல்ல வெளியே வந்துட்டார் அப்போ அடுத்த ட்ரேடிங்க்கு வந்து அவருக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா நானூற்றம்பது ரூபான்றது ஒரு பெட்டிங்க்கு அவருக்கு தேவைப்பட்டிருக்கு நானூற்றம்பது ரூபா ப்ராஃபிட்டில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ட்ரி ஆகலாம் அப்படின்னு அவர் இறங்கியிருக்காரு ஆனால் டூ லாட்ஸ் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஹைலி ரிஸ்க்கு பிகினர்ஸ் வந்து டூ லாட்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டாம் ஒரே ஒரு லாட்டில் மட்டும் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அடுத்த ட்ரேடு நீங்கள் பண்ணும்போது மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை பர்ஃபெக்டாக பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரேடு பரவாயில்ல விட்டுருங்க எனவே மினிமம் ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வந்துட்டீங்க ஆனால் அடுத்த ட்ரேடில் இந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்டாப் லாஸை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டில் போகும்போது உங்களால் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டை மேனேஜ் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஐநூறுரூவா ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு ஆனால் உங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே ஐநூறுரூவா ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிடுங்க ஓகே உங்களுக்கு தெளிவான மென்டாலிட்டியில் பிளானை பர்ஃபெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ண முடியலன்னா இருக்கிற ப்ராஃபிட்டில் முதல்ல வெளியே வந்துடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு சைக்காலஜி இல்லைன்னு அர்த்தம் சைக்காலஜி இல்லாமல் ட்ரேடிங் சைக்காலஜியில் நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் இல்லாமல் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டெல்லாம் மே மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு பயம் வந்துடுது ஒரு கை கால் நடுக்கம் வந்துடுதுன்னா இருக்கிற ப்ராஃபிட்டில் வெளியே வந்து நிம்மதி அடைஞ்சிருங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் இறங்கிக்கலாம்
அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் இந்தியாவில் வந்து அதை அலோவ் பண்ணுறது இல்லை சார் அதுக்குன்னு தனி பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக வந்து லைசன்ஸ் இருக்குது அதை வாங்கிட்டு தான் சார் பண்ண முடியும் மியூச்சுவல் ஃபண்டு கம்பெனி தான் அதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் நான் வந்து அந்த வீடியோவில் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் அதனால் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் இப்போ கேட்ட கேள்வி வந்து ரொம்ப சரியானது நான் சொல் ஒரு வீடியோவில் இப்போ எங்கிட்ட தான் ஒரு நாலேஜ் நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்கர்ட்ட வந்து எந்த கம்பெனியில் வந்து செக்யூரிட்டிஸ் கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த செக்யூரிட்டி கம்பெனியோட டெக்னிக்கல் அனாலிசர்கிட்ட நான் பேசணுங்க இல்லை மேனேஜர்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட தெளிவாக ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேடிங் பற்றி எனக்கு தெளிவாக சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு தாராளமாக நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் அவங்களோட கிளைண்ட்டு ஓகே அதனால் எல்லா சப்ஸ்கிரைபருமே இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லா சப்ஸ்கிரைபருமே உங்களுடைய ப்ரோக்கரேஜ் ஃபார்ம் யாரோ உங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸ் கம்பெனி யாரோ அவங்கக்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேடிங் பற்றி எனக்கு தெளிவான விளக்கம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து துரத்தி பிடிச்சி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கண்டிப்பாக அதை பற்றி தெளிவாக அடைஞ்சிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க ஏன்னா எனக்கும் இதில் சில சந்தேகங்கள்லாம் இருக்குது ஓகே என்னால் கட்டாயமாக இப்படி தான் இருக்குது இப்படி தான் இருக்குதுன்னு என்னாலையும் சொல்ல முடில நான் என்எஸ்சி வெப்சைட்லேயும் போய் நிறைய பார்த்துட்டேன் ஓகே இப்போ சப்போஸ் சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்கல் அனலைசர் ஒரு மார்க்கெட் அனலைசராக இருந்தால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்கள்ட்ட நம்ம கேட்கலாம் இப்போ நம்ம அது யாருன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம நம்ம யார்கிட்ட அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோமோ அவங்கள்ட்டே போய் நம்ம கேட்டு இந்த டவுட்டை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது கார்த்திக் முருகன் வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் போட்டிருக்காரு அதே மாதிரி இப்போ நான் நேற்றுக்கு போட்ட ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேடிங் விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சிலேயே வந்து நம்ம பையிங் செல்லிங் பண்ணுறோம் ஓகே அதாவது ஃபியூச்சர்ஸை வந்து நீங்கள் செல்லிங் பண்ணுறீங்க ஈக்விட்டியை வந்து பையிங் பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரே அக்கௌண்ட்டில் அதையும் பண்ண முடியுமா அப்படின்றதையும் கேட்டுக்கோங்க ஆக்சுவலாக இது வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஒரு இன்ஃபோசிஸில் ஆயிரம் ஷேர் வச்சுருக்கீங்க இன்ஃபோசிஸ் நாளைக்கு இறங்க போதுன்னா ஃபியூச்சர்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபியூச்சர்ஸை செல்லிங் பண்ணிங்கன்னா அது தனி ஒரு ட்ரேடு இது தனி ட்ரேடு ஓகே கால்குலேஷன் படி பார்க்கும்போது அது ஆர்பிட்ரேஜ் மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனால் ட்ரேடு பார்க்கும்போது அது தனி ட்ரேடு இது தனி ட்ரேடு அப்போ நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒரே அக்கௌண்ட்டில் நான் வந்து ஈக்விட்டியை பையிங் பண்ணிவிட்டு ஃப்யூச்சர்ஸாக செல்லிங் பண்ணிக்கலாமா இது வந்து ஹெஜ்ஜிங் மாதிரி இருக்குது இதை பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் உங்கள் ப்ரோக்கர்கிட்ட கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அதை பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து கமெண்ட்டில் போடுங்க எனக்கும் நானும் வந்து ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேடிங்கை ரியல் டைமில் நான் பண்ணது கிடையாது அதுதான் உண்மை ஓகே எனக்கு அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அதனால் நான் ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேட் பற்றி நான் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரொம்ப ட்ரை பண்ணேன் ட்ரை பண்ணப்போ வந்து எனக்கு கிடைச்ச ஆப்ஷன் பிஎஸ் பிஎஸ்சிலேருந்து என்எஸ்சியில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அதுதான் அதை பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் என்னுடைய ப்ரோக்கரேஜ்கிட்ட போய் கேட்கும்போது அது இந்தியாவில் பண்ண முடியாது சார் அது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி தான் சார் பண்ண முடியும்னு எனக்கு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அதனால் அதை விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து நான் லேட்டஸ்ட்டாக என்கொயரி பண்ணப்போ நிறைய பேர்கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா ஃபியூச்சர்ஸையும் ஈக்விட்டியும் வந்து ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேடில் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க ஒரு சிலர் அதே ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேடிங்கை வந்து இது ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேடிங்னு நீங்கள் சொல்லலாமே தவிர இதுவும் ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஹெஜ்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்து நான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் இது ஹெஜ்ஜிங்னு சொல்லுவாங்க ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேடிங்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் நமக்கு கிளியர் ஆகணும்னா நீங்கள் உங்கள் ப்ரோக்கர்கிட்ட கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் ஓகே எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் இதில் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ண வேண்டியது வந்து உங்களுடைய சின்ன டியூட்டி அதை வந்து நீங்கள் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் போடுங்க அது எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்களுக்குமே கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கும் எனக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் இல்லை ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேடிங் பற்றி உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் இருந்தால் அதை கொடுத்துருங்க கண்டிப்பாக ஆன்லைனில் போய் செக் பண்ணாதீங்க ஆன்லைனில் நான் ஆல்ரெடி செக் பண்ணிட்டேன் ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா இந்தியாவில் பண்ண முடியாதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து இந்தியாவில் பண்ண முடியும்னு போட்டிருக்காங்க இன்னொரு வெப்சைட்டில் வந்து இன்ட்ராடேலேயே பண்ணலாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க இன்னொரு வெப்சைட்டில் இன்ட்ராடேல பண
இதில் ஆப்போசிட் சைடு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படியே போனாலும் என்னென்னா பெரிய மேஜர் லாஸ்லாம் நமக்கு அகெயின்ஸ்டாக மார்க்கெட் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா ஒரு சைடு ஏறினா இன்னொரு சைடு உங்களுக்கு இறங்கிடுது இல்லை புரியுதுங்களா அப்போ நீங்கள் ரெண்டுத்தையுமே கையில் வச்சுருக்கீங்க ஸோ ரெண்டுத்தோட கால்குலேஷன் ப்ரைஸ் தான் நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாக வருதே தவிர ஒரு சைடு ஏறுது எனக்கு பெரிய அகெயின்ஸ்டாக போகுதுன்னா இன்னொரு சைடு உங்களுக்கு ஃபேவராக வரும் கிட்டத்தட்ட ஹெஜ்ஜிங் மாதிரி தான் இது அதனால தான் நான் வந்து எல்லாேருமே கன்ஃபர்மேஷன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி இன் உடனே வந்து இதெல்லாம் ட்ரேடிங்காக நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா ஃபியூச்சர் ப்ரைஸை பொறுத்தளவில் லாஸ்ட்டு டேயில் அது வந்து எப்படி போகுது லாஸ்ட்டு டேயில் எதை வந்து நம்ம செல்லிங் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கணுன்றதெல்லாம் பேப்பர் ட்ரேடிங் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வரும் ஸோ அந்த கன்ஃபர்மேஷன்லாம் பண்ணாமல் யாரும் ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேட் பண்ணிட வேண்டாம் எனக்கும் வந்து ஆர்பிட்ரேஜ் ட்ரேடில் அனுபவம் இல்லை நான் வந்து ஒரு நாலேஜ் பர்பஸ்க்காக தான் அதை ஷேர் பண்ணேன் ஸோ எல்லாருமே அதை வந்து பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு கீ கொடுத்துட்டேன் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இன்னும் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்தது ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அடுத்தது வந்து அவரே வந்து இன்னொரு ச இன்னொரு கமெண்ட் போட்டிருந்தார் என்னென்னா டியர் முத்து ஆஸ் பர் யுவர் அட்வைஸ் ஐ டிசைட் டு பை ஜேபி அசோசியேட் அண்ட் ஸ்டார்ட் அக்யூமுலேட்டிங் த ஷேர் டுடே ஐ பாட் நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர் அட் ஃபிஃப்டின் ருபீஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஐ வாண்ட் டு அக்யூமுலேட் ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் ஈவன் டிப் ஐ வில் பை அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு அதிகமாக அதிகபட்சமான ஒரு ஷேர் வாங்குறீங்க ஒரு லட்சம் ஷேர் வாங்குறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு லட்ச ரூபா கிட்ட போகுது அந்த மாதிரி போகும்போது நீங்கள் வந்து இந்த நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக பற்றாது இப்போ நான் வந்து பர்ஃபெக்டாக இந்த ஸ்டாக்கை வாங்குங்க இந்த ஸ்டாக்கை விற்றுருங்க அப்படின்னு சொல்லி யாருக்குமே டிப்ஸ் கொடுக்க முடியாது அந்த ஒரு செபியில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணது கிடையாது ஸோ ச நீங்கள் பதினஞ்சு லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து செபியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சில ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் நீங்கள் அழுகலாம் ஓகே ஏன்னா அவங்க சார்ஜஸ் ஃபைவ் தௌசண்டோ டென் தௌசண்டோ கண்டிப்பாக சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல ஒரு மிகப்பெரிய தவறு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் அதை பண்ணுங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ டைவர்சிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் பர்பஸ்க்காக தான் ஓகே நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்டாக் வந்து மேலே இருக்கா இல்லை கீழே இருக்கா இந்த ஸ்டாக் பையிங் குவாலிட்டியில் இருக்கா இந்த ஸ்டாக் வந்து வேல்யூவா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேனே தவிர உங்களுடைய பணத்தை ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் தான் கம்ப்ளீட்டாக டிசிஷன் எடுக்கணும் ஓகே இது உங்களுடைய பணம் அதனால் நீங்கள் உங்களுடைய டிசிஷனை வந்து கரெக்டாக ஃபைன் டியூன் பண்ணுங்கள் ஒரே ஸ்டாக்கில் வந்து ஒரு லட்சம் ஷேர்ஸ் வாங்குறது ஒர்த்தா அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்கள் டைவர்சிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நீங்கள் டென் லேக்ஸ்க்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸரை வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க சென்னையில் நீங்கள் உங் எந்த கம்பெனியில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அங்கேயே கூட ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகே பத்து லட்சத்துக்கு மேலே போனால் ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்ஸ் நல்ல ஒரு அட்வைசர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதையும் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்போ அவங்க கொடுக்குற அட்வைஸை வந்து நீங்கள் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ஓகே இந்த ஸ்டாக் வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணுற பொசிஷனில் இருக்கா இல்லை நல்லா ஏறி இருக்கா இல்லை ஃபண்டமெண்டலாக வந்து குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் நல்லா கொடுத்துருக்காங்களா என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே அதனால் உங்களுடைய டிசிஷன் நீங்கள் ரொம்ப தீவிரமாக யோசிச்சு அதில் டிசிஷன் எடுங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நீலகண்டன் அடுத்தது வந்து பிரவீன் குமார் அப்படின்ற ஒரு போட்டிருக்காரு அண்ணா டுடே லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இந்தியன் பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குவான்டிட்டி த்ரீ செவன்ட்டி ஃபோருக்கு பை பண்ணி த்ரீ செவன்டி செவனுக்கு செல் பண்ணிட்டேன் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் ப்ளே லிஸ்ட் வீடியோ தான் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்படின்னு போட்டிருக்காரு கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் ப்ளே லிஸ்ட்டை வந்து எல்லாருமே பாருங்கள் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு எல்லாருக்குமே ஓகே ரொம்ப முக்கியமான மெத்தடும் கூட அதனால் அந்த ப்ளே லிஸ்ட்டை எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க அதில் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோவை தயவு செய்து எல்லாருமே பார்த்துருங்க ஓகே நன்றி என்னான்னு போட்டிருக்காரு டுடே மை டோட்டல் ப்ராஃபிட் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா போட்டிருக்காரு இட்ஸ் மை ஃபஸ்ட் டே இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ஒன் மந்த் உங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தேன் அதுதான் இந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு காரணம் இங்கே எங்களுக்கு இதை எங்களுக்கு டீச் பண்ணத
அடுத்து ஓகே இதுவே ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் எது இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க நன்றி வணக்கம் Thank you.